Assalamu alaikum. This is Confessio Mantis by John Gower, who is a Middle English poet. He is a contemporary uh, contemporary who is a 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 contemporary अंदर खराबी पैदा कर रहा है बेसिकली उसको खराब कर रहा है उसके अंदर लाइक जो कंस्ट्रक्टिव एबिलिटीज हैं उनको पनपने नहीं दे रहा तो वो उस हवाले से एक कॉन्फेशन करता नजर आता है अपने तमाम तर लाइक like, जो उसके डूज थे जो उसने किए और जिनका उस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और फिर वो क्या इससे सीखता है हम देखते हैं इस पूरी वीडियो में कैरेक्टर्स देखा जाए तो इसमें प्रोटैगोनिस्ट है मानस हिमसेल्फ जो कि मेन कैरेक्टर है और वो लवर के तौर पे जाना जाता है इसमें और ही इज इन डेस्पेयर क्योंकि ही इज डाइंग फ्रॉम लव और uh, वो क्यूपिड जो के गॉड ऑफ लव है और वेनस इनसे uh, यानी uh, मदद मांगता है ताकि वो अपनी इन फीलिंग्स से निजात हासिल कर ले सो so, क्यूपिड जो है यहां पे इन्वॉल्वड है मैच मेकिंग में क्रिएटिंग लव सो क्यूपिड डिजायर करता है कि वो अमानस की हेल्प करे और uh, उसे लाइक like, हील करे उसके लिए मोहब्बत ढूंढे क्यूपिड बेसिकली जो एंजल uh, है इसे एरोस भी कहा जाता है रोमन माइथोलॉजी में ग्रीक में से क्यूपिड कहा जाता है सो so, क्यूपिड के बारे में ये कि इसके पास दो तरह के तीर होते हैं एक तीर वो होता है जो कि नफरत क्रिएट करता है एक मोहब्बत क्रिएट करता है सो बीइंग अ लव ऑफ गॉड ये वही है जिससे रेप ऑफ द लॉक में बैरन ने रिक्वेस्ट uh, की ताकि वो बैलेंडा के बालों को हासिल कर सके Venus jo hai she is goddess of desire beauty and prosperity so venus bhi jo hai wo is amans ke soros ko heal karna chahti hai wo apne knowledge ko use karti hai taki wo jaan sake ki wo kaun sa rasta hai ki wo aman apne knowledge apne is ghamon ko bhula sake uske zakham jo hai wo bhar sake to use lagta hai ki isko leke jaane ka ek hi rasta hai bachane ka ki wo ise genius ke paas le jaye ताकि ये अपने सेंस या अपना जो इसका एक पास्ट है उससे रिपेंट हासिल कर सके या उससे उस गिल्ट से इसका छुटकारा हो जाए जीनियस जो है एक शैपलिन है जो जिसने हेल्प की अमान की इसके इन्फेचुएशन में जो इसको हुई मोहब्बत में और इट इज बाय वर्किंग थ्रू द सेवन डेडली सेंस दैट ही हैज कमिटेड एंड यूजिंग देम टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ लव सो वो इस तरह लव के कॉन्सेप्शन के बारे में एक एक्सप्लेनेशन मिलती है अमान को थ्रू जीनियस कॉन्फेशियो मेंटिस जॉन गोवर ने तकरीबन 1386 और 1390s के दरमियान लिखी सो गोवर चौसर का कंटेम्प्रेरी था और एक जिसने और इसको ट्राई लिंगुअल पोइट भी कहते हैं जिसने तीन लैंग्वेजेस में लिखा फ्रेंच लैटिन और मिडल इंग्लिश में सो कॉन्फेशियो जो उसका मेजर मिडल इंग्लिश वर्क है और ये पॉपुलर है अभी तक तब भी बहुत पॉपुलर थी इसके तकरीबन 59 मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं उन्होंने सरवाइव किया और जो कि उस जमाने के हिसाब से बड़ा एक नंबर था कि इतना ज्यादा एक डॉक्यूमेंट को कॉपी किया गया लिखा गया सो so यहां पे जो है कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर हमें इलस्ट्रेशंस भी मिलती हैं अब पोम के प्रोलॉग में लाइक uh, like ये कहा जाता है कि इट वाज रिटन फॉर रिचर्ड टू रिचर्ड द सेकंड जिसने 1367 से 1400 तक रूल किया सो देयर आर डिफरेंट वर्जंस ऑफ दिस पोम व्हिच इज डिवाइडेड इनटू अ प्रोलॉग एंड एट बुक्स एंड इन वन लाइक इन द फर्स्ट वर्जन जिसको फर्स्ट रिसेंशन भी कहा जाता है सो गोवर डिस्क्राइब्स हाउ ही मेट द किंग ऑन अ बार्ज ऑन द रिवर टेम्स बार्ज एक बोट को कहते हैं so out of my boat when he uh, he me say he bade me come into his boat when he saw me in my boat he told me to get into his boat so gover uh, ne ye poem ko 1390 mein complete kiya aur 1390 se 92 mein isne book 5 6 aur 7 pe rework kiya usse revise kiya jisme richard the second ki praises add ki gayi dedication add ki gayi prologue add ki gayi और वो जो प्रोलॉग थी वो हेनरी ऑफ लंकास्टर के लिए भी ऐड की गई जिसको हेनरी बॉलिंग ब्रोक के नाम से जाना जाता है जो किंग का कजन था और जो रिचर्ड द सेकंड के बाद इक्तदार में आया 
Confessio Mentis ki 33,000 lines. So, is me a protagonist jo hai wo confession karta hai, uska naam Amans hai. Uh, and he is making this to the priest of Venus, to a goddess of love hai. So, this poem is divided into eight books and it explores the themes of love, uh, morality and pursuit of self-knowledge. Book one mein, Aman jo ki ek wealthy or influential man hai. दिखाया गया कि वो tormented है, उसका उसके पास एक unrequited love है, एक औरत के हवाले से, वो उससे प्यार नहीं करती, ये single sided एक मोहब्बत है मानस की, इस distress में वो Venus के priest के पास जाता है, और वहाँ उससे guidance जो है वो तलब करता है, so he wants assistance in understanding his feelings and finding a resolution to his love woes कि वो किस तरह इस या तो अपनी मोहब्बत को हासिल कर ले या ये गम उसके दिल से निकल जाए। Book two में the priest responds to man's confession by recounting tales of love from classical mythology। तो ये जो stories हैं ये illustrate करती हैं जो excessive desire और जो destructive power है uncontrollable passion की उसके consequences को कि उसके क्या नतायज निकल सकते हैं। और priest जो है here emphasizes the importance of self restraint and moderation in matters of love. So book three, is may priest continues his counsel, drawing from historical examples in classical literature. He tells tales of both virtuous and sinful lovers, exploring themes such as fidelity, loyalty, and and dangers of jealousy. So these stories serve as moral lessons, guiding a man on the path towards a more balanced and righteous approach to love. So यहाँ पे उसको उस सेंस बताए जाते हैं, जिसमें जिनके क्या डेंजर्स हैं, फादियत बताई जाती है, फाइडेलिटी और लॉयलिटी की, और इसके जरिए एक ज़्यादा बैलेंस और राइचियस अप्रोच हो जाती है, अमान की वो एक डिड्यूस करता है उस अप्रोच को हासिल बुक फोर में जो फोकस है वो शिफ्ट होता है फिकलनेस ऑफ विमेन और जो चैलेंजेस जो मर्द अज़रात फेस करते हैं क्वातीन की डिजायर्स को समझने के लिए सो प्रीस जो है वो रीकाउंट करता है तमाम उन स्टोरीज को जिसमें क्वातीन की इल्यूसिव नेचर दिखाई जा रही है उनकी जो है अफेक्शन और जो पोटेंशियल पिटफॉल्स हैं जो मर्द अज़रात करते हैं क्वातीन की इंटेंशंस को मिस इंटरप्रेट करने में, तो उसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं? तो ये जो टेल्स हैं, ये एक तरह से क्वेश्चंस हैं, एक मर्द की हेस्टी जजमेंट की तरफ और एक रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की तरफ, किस किन्तु कम्युनिकेशन होनी चाहिए, आपको टाइम लेना चाहिए, आप चीजों को समझो उनकी डिजायर्स को, उनके क्वाइशात को, इंटेंशन को मिस इंटरप्रेट करो और अपना नुकसान कर लो। बुक फाइव में मैंस कंटिन्यू करते हैं अपनी कॉन्फेशन को और अपना एक्सप्रेस करता है गिल्ट और रिमोर्स जो कि उसके पास्ट एक्शंस थे, जो कि उसने एक्शंस किए इस मोहब्बत में उनके पर उसे पुष्टावा तो इसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन या सेल्फ एक्सप्लोरेशन के जरिए वो एक नॉलेज करता है कि अब उसके अंदर रिपेंटेंस और मोरल रिफॉर्म की जरूरत है ये उसे करना चाहिए। बुक सिक्स में प्रीस्ट रिस्पॉन्ड करता है मान की कॉन्फेशन को ये डिस्कस करते हैं वो कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्च्यून का और उसका जो इन्फ्लुएंस वो एम्फेसाइज करता है उस ट्रांजिएंट नेचर को जो कि वर्ल्डली वेल्थ और पावर की है और वो एक तरह से ये रिमाइंडर है अमांस के लिए कि वो जो वर्चुअल और इनर स्ट्रेंथ की इम्पोर्टेंस को समझे और जो टेल्स इस किताब में दी गई जो ग्रीक माइथोलॉजी और क्लासिकल इल्यूजन्स ये बेसिकली इसमें ये भी दिखाया गया इनके जरिए कि ग्रीड प्राइड और करप्शन इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं तो ये जो सिंस हैं जिसमें सेवन सिंस कार्डिनल सिंस वो अगर आपके अंदर हैं आपके फीलिंग्स में हैं आपके रिलेशन में हैं तो उसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके रिलेशन पे और आपकी फीलिंग्स के ऊपर आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कैरेक्टर के ऊपर बुक सेवन में अमान मजीद एक्सप्लोर करता है अपनी इनर स्ट्रगल्स को और जो उसकी डिजायर्स की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं और फिर 
वो गाइडेंस मांगना चाहता है उन्हें तलाश करता है कि वो किस तरह इन कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस को रिकनसाइल करे किस तरह अपनी फुलफिलमेंट ढूंढे मोहब्बत में सो प्रीस्ट एडवाइस देता है कि लाइक हमें जो ट्रू नेचर है उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए लाइक वी शुड आइडेंटिफाई वेरियस वर्चुअस क्वालिटीज इन अ पार्टनर एंड फॉस्टरिंग अ हेल्दी एंड बैलेंस रिलेशनशिप कि हमें मोहब्बत को जरूर ढूंढना चाहिए लेकिन उसमें हमें जो पॉजिटिविटी है उसका ख्याल रखना चाहिए और पॉजिटिव ट्रेट्स देखनी चाहिए अपने पार्टनर के अंदर और बुक एट में सो so कॉन्फेशन जब अपने कंक्लूजन के पास पहुंचती है अमान एक अमान जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द लेसन लर्न थ्रू आउट इज कन्फेशन विद्रीस्ट और ही एम्ब्रेस द मोर वर्चुअस पाथ तो वो बिल्कुल बेहतर रास्ते की तरफ आ जाता है वो एक नॉलेज करता है कि सेल्फ अवेयरनेस मॉरल ग्रोथ और विजडम को ढूंढना इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और फर्स्ट ऑफ लव में ये चीजें कितनी जरूरी हैं पर्सनल फुलफिलमेंट के अंदर मॉरल ग्रोथ सेल्फ एक्सप्लोरेशन और अवेयरनेस का कितना रोल है तो फिर इन चीजों को समझ जाता है उसका गिल्ट खत्म हो जाता है उसकी रिपेंटेंस अपने एंड पे आ जाती है और वो काफी हद तक अपने आप को ठीक रास्ते पे महसूस करना शुरू हो जाता है सो दिस वॉज कॉन्फेशियो अमांटिस बाय जॉन गोवर जो कि मिडल इंग्लिश पोइम है और जो बड़ी मशहूर हुई आज तक इसका असर जो है वो मौजूद है मोहब्बत की कहानियों में ये एक बहुत अच्छा मॉरल लेसन जो है वो कन्वे करती है जो हमारी यूथ आजकल जिस तरह मोहब्बत को ले रही है वो जिस उसके डिजास्टरस और डिस्ट्रक्टिव जो इफेक्ट हैं उनके जरिए अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं फिजिकली मेंटली उसके अंदर सुसाइड हैं उसके अंदर किडनेपिंग है उसके अंदर किलिंग है उसके अंदर एसिड फेंकना ये सारी चीजें तो ये सब चीजें खत्म हो सकती हैं अगर हम लिटरेचर को खासतौर पर इस लिटरेचर को डिटेल में पढ़ें गौर से पढ़ें तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी एक रिफॉर्मिटी आ सकती है हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आईकॉन थैंक यू